Okay. Ingat tak tahun lepas aku pernah upload dekat MS Studio video yang aku pegang botol air cerita pasal SpaceX tu. So, pada raya keempat tahun ni, they are targeted. Okay, aku excited dah juga. Oh my god, aku excited. <laughs> Untuk tengok SpaceX, the first Crew Dragon Crew Mission. Maksud dia akan ada dua astronaut dekat dalam Crew Dragon untuk ke ISS. Apa nama dua astronaut ni? Ada Bob, ada Doug. Dua ni. Diorang akan launch without audience. Sebab selalunya space launch ni ramai audience weh dekat bawah. Even NASA social pun ada. Tapi untuk kali ni lain sikit sebab COVID. So diorang terpaksa di quarantine kan sampai lah raya keempat untuk launch nanti. So apakah mission summary lah? Aku akan bagi secara summary. Dua astronaut ni akan test kekuatan ataupun capability Crew Dragon untuk ke ISS. Sebab kalau kita dua company yang menang this commercial crew punya project which is Boeing dengan SpaceX lah. So SpaceX sekarang dekat dalam fasa untuk approve project tu lah sebab Boeing still banyak lagi testing, testing, testing. So apa yang dua astronaut ni akan buat, diorang akan launch dekat Cape Canaveral of course dan diorang akan menggunakan Falcon 9 rocket. Kita tahu Falcon 9 tu one of the rocket yang popular juga daripada SpaceX dan diorang akan pergi ke International Space Station untuk dua bulan, tiga bulan sampailah untuk the next Crew Dragon punya launch lah. For now, apa yang aku suka SpaceX ni sebab aku appreciate diorang punya scientist, diorang punya engineer yang buat Falcon 9. Korang tahu Falcon 9 boleh naik, boleh turun balik and turun atas drone ship. Boleh berdiri tegak atas drone ship tau. Korang bayangkan. And Crew Dragon ni dia punya sistem adalah touch screen. So dulu kalau korang tengok dekat dalam Soyuz kan banyak button dekat dalam Soyuz tu. Tapi Elon Musk, kita tahu dia minimalis kan dia touch screen. Memanglah banyak masalah sebab ramai juga YouTuber-YouTuber Space tanya benda tu tak akan jadi masalah ke dengan mana astronaut nak menekannya, mana nak cakap dengan mission controlnya. Tapi diorang dah train lah. Diorang dah train dan dua astronaut ni memang dah ready kau-kau untuk pergi ISS. Sekiranya mission crew ni berjalan lancar, kita dapat tengok SpaceX akan menghantar astronaut daripada US soil lah sebab kalau korang tahu sebelum-sebelum ni astronaut akan naik menggunakan Soyuz dan orang pergi Kazakhstan. So bila pergi Kazakhstan bukan dekat US soil lah. So kita tahu US ni dengan Russia adalah dua negara yang selalu berlawan. Siapa nak sampai dulu? Tapi frenemies lah sebab Russia masih memberikan US menggunakan Soyuz. Tapi macam kita tahu Soyuz punya kontrak pun dah nak habis. So sebab tu lah orang push, orang push SpaceX cepat siap. Diorang push Boeing cepat siap sebab they really want and they desperately want satu space launch ataupun untuk ke ISS menggunakan tempat diorang sendiri iaitu US. So, so aku suka commercial crew ni sebab dia memberikan kita ruang untuk kita tengok what's next for space exploration lah. Sebab kalau korang tahu sekarang ni kita akan kembali ke bulan balik. Okay pada tahun 2024 diorang akan hantar spacecraft untuk flyby dulu dekat area bulan lepas tu patah balik. Lepas tu 2028 baru diorang hantar astronaut pergi bulan. Okay and dalam masa yang sama banyak sangat kalau korang macam kita atas bumi ni kita tengok hari-hari construction tengah buat kan korang bayangkan dekat space nanti by dalam 2020 daripada tahun ni dan ke depan kita akan tengok space construction maksud dia orang akan build spacecraft dan space station dekat space ha, so macam mana cara ni orang akan buat roket lah sebab tu lah company-company macam SpaceX Boeing ni diperlukan sebab orang banyak engineer-engineer yang sangat inovatif dan NASA sendiri fikir macam okey lah this is a shortcut daripada orang engineer orang nak fikir orang nak hire engineer baru better orang hire company-company macam ni senang je. Diorang buat kalau uh, kalau design approve, jalan lah. Ha, macam tu. 